vorrei quindi ringraziarvi per la partecipazione così numerosa, vedo già tanti giovani atleti che pedalano, ma lascerei subito la parola al sindaco Riccardo Tomatis. Grazie. Beh, si può dire che questo sia veramente un sogno che si trasforma in realtà, perché eh, pensare che le proiezioni che da anni caratterizzano le nostre feste natalizie siano alimentate anche eh, dall'energia sviluppata da degli atleti, dei giovani atleti in questo caso, è veramente quasi un sogno, sembra quasi impossibile. Invece, grazie alla collaborazione del DITIS, degli sponsor, al lavoro impagabile degli assessori Gaia e Passino ce l'abbiamo fatta e oggi siamo qui eh, a inaugurare questa, eh, questo evento che caratterizza ormai da anni, dall'inizio dall del nostro mandato il Natale al Benganese. Alle 18, eh, grazie all'energia accumulata durante le pedalate, i, i, i proiettori illumineranno le nostre torri con delle proiezioni artistiche. Questo dà il senso, eh, alla, dà il significato a quanto preziosa sia l'energia. Oggi eh, che stiamo attraversando un momento difficile da questo punto di vista con un aumento enorme del costo dell'energia elettrica abbiamo pensato di realizzare una versione di Albenga Silumina d'Immenso eh, Green. Green perché? Perché eh, attraverso la, eh, attraverso la sensibilizzazione all'importanza eh, che ha il consumo eh, ragionato dell'energia elettrica possiamo eh, far capire che esistono delle modalità eh, alternative eh, per eh, illuminare le torri. Intanto perché eh, questo incide sul bilancio del comune ed è una, una voce importante, riusciamo attraverso questa iniziativa a ridurre i costi del comune che sono poi i costi dei cittadini, poi perché attraverso la fatica che si fa pedalando si prende coscienza di quanto è preziosa l'energia elettrica e quindi eh, si arriva a ragionare in termini di utilizzo eh, moderato dell'energia. Dell quindi diciamo che sono tanti i messaggi che eh, emergono da questa, da questa iniziativa. Eh, un altro messaggio importante è l'importanza eh, dello sport, la forma fisica, quindi eh, attraverso lo sport eh, si riesce a migliorare la propria forma fisica, si riesce a migliorare lo proprio stato di salute, eh, si fornisce l'energia elettrica necessaria alle proiezioni delle, delle, eh, delle opere sulle torri e eh, si sensibilizza all'importanza di un'energia alternativa e di ridurre al massimo lo spreco. Quindi io credo che ci sia tutto in, eh, in questo evento. Eh, ringrazio ancora una volta tutti quelli che l'hanno reso possibile e passo la parola al Vice Sindaco Alberto Passini. Grazie signor Sindaco. Eh, però come è stato detto al Vegas Illumina di Immenso ormai giunta alla sua quarta edizione è una galleria d'arte a cielo aperto e per questo per addentrarci in quello che vedremo tra poco con l'accensione delle ore 18 inviterei l'assessore Gaia a darci qualche anticip anticipazione Buonasera a tutti e anche quest'anno al Vegas Illumina di Immenso una galleria d'arte a cielo aperto e quindi io Entro un po' più nel merito delle opere. Il centro storico si aprirà con un'opera di Andy Warhol dopo aver avuto la mostra di Andy Warhol nella Galleria d'Arte di Palazzo San Siro e arriverà qua in Piazza 4 Novembre dove avremo un'opera di Beato Angelico, l'Annunciazione su Santa Maria e i Re Magi di Vittorio Zecchin. Anche quest'anno la Torre Peroso Cepolla sarà torre a tema sociale e vorrei chiamare qua Aurora Ripamonti, studentessa della Quinta B del Liceo Artistico che ha realizzato l'opera. Grazie Aurora. Il tema è stato scelto collaborando con l'Istituto di Studi Liguri. E continuiamo poi con la cattedrale e con l'abside della cattedrale con due opere che sono all'interno di Onde Barocche, quindi al Museo Diocesano. Le collaborazioni ogni anno aumentano. E quest'anno direi che sono super consistenti, visto che abbiamo coinvolto il liceo, l'istituto di studi Liguri, l'ITIS per la parte delle bici. Quindi una galleria da cielo aperto condivisa da diverse realtà del territorio. Vi, a breve si accenderanno e potrete ammirare la bellezza. Grazie. <ride> 